നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ ഡ്രൈവർക്ക് കോവിഡ് ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഓഫീസ് അടച്ചു രോഗവുറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ ആശങ്ക വലുതാണ് ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷം കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഉദ്യാനം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധം ശക്തമായതോടെ അടച്ചുപൂട്ടിയ ഉദ്യാനം ഏഴു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് പട്ടാമ്പി ചെർപ്പുളശ്ശേരി പാതയിലെ വല്ലപ്പുഴ മുതൽ ചെർപ്പുളശ്ശേരി വരെയുള്ള പാതയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും തുടങ്ങി ഓവുപാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ റോഡ് ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വല്ലപ്പുഴയിൽ നിന്നുമാണ് പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങിയത് നെല്ലുൽപാദനം കൂട്ടി ചളവറ കൃഷിവകുപ്പ് കൃഷിവകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ രണ്ടാം വിള നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഹെക്ടറിൽ ഒന്നാം വിള ഇറക്കിയതിൽ നിന്ന് ഇരട്ടിയിലധികം സ്ഥലത്താണ് രണ്ടാം വിള ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് മഞ്ചേരി എടവണയിൽ യുവാവിനെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി എടവണ അമ്പായത്തിങ്കൽ സക്കി ഹുസൈനെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി എടവണ ജമാലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന അമ്പായത്തിങ്കൽ സക്കിർ ഹുസൈനെയാണ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ വീടിനോട് ചേർന്ന് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സക്കിർ ഹുസൈന്റെ അനിയൻ അസ്കർ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു എ എസ് പി എം ഹേമലത ഐ പി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസും ഡോക്ടർ തൊയ്ബയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സയന്റിഫിക് വിഭാഗവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി വീടിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീണതാണ് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷവും പോസ്റ്റ്മോർട്ട നടപടികൾക്ക് ശേഷവും ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി സി സി എൻ ന്യൂസ് മഞ്ചേരി മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ യുവതിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടൽ ഒരാഴ്ചക്കകം മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടറോട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം തേടും എം എസ് എഫ് ദേശീയ കമ്മിറ്റി നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് സുപ്രഭാതം മഞ്ചേരി ലേഖകൻ എൻ സി ഷെരീഫ് സഹല തസ്നീം ദമ്പതികളുടെ ഇരട്ട ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴിന് മരിച്ചത് എം എസ് എഫ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ടി പി അഷ്റഫ് അലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി അഹമ്മദ് സാജു സെക്രട്ടറി ഇ ഷമീർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ രജിസ്ട്രാറെ സന്ദർശിച്ചു ചികിത്സാ വിവരങ്ങളും മറ്റും നേരിട്ട് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ നേരത്തെ കുട്ടികളുടെ പിതാവായ എൻ ഷെരീഫിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു ചികിത്സാ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം പി ശശി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ എന്നിവർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും നൽകി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ സക്കീന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർക്കും സൂപ്രണ്ടിനുമെതിരെ നരഹത്യക്ക് കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പിതാവായ എൻ സി ഷെരീഫ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി എസ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചു പ്രസവ വേദന ഉണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും ചികിത്സ നൽകാതെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് നിർബന്ധപൂർവ്വം മടക്കി അയച്ചെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം സി സി എൻ ന്യൂസ് മഞ്ചേരി ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഉദ്യാനം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധം ശക്തമായതോടെ അടച്ചുപൂട്ടിയ ഉദ്യാനം ഏഴു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഉദ്യാനം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധം ശക്തമായതോടെ അടച്ചുപൂട്ടിയ ഉദ്യാനം ഏഴു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിനാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കോവിഡ് നിരക്കുയർന്നതിനെ തുടർന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഉദ്യാനം അടച്ചുപൂട്ടിയത് രണ്ടര കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവിട്ട് രണ്ടാം ഘട്ടം നവീകരണം പൂർത്തീകരിച്ച് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകമാണ് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉദ്യാനം അടച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് പുതിയ ബോട്ട് സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ നവീകരിച്ച പദ്ധതികൾ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നാടിനായി സമർപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് ലോക്ഡൌണിന്റെ ഭാഗമായി ഉദ്യാനം അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അയഞ്ഞതോടെ പൂർവാധികം ആവേശത്തോടെ തന്നെ പൂന്തോപ്പുകളും
ചേർന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ആംബിയൻസ് മുമ്പ് നമ്മൾ വന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉദ്യാനത്തിലെ വിജനത ഏറെ നിരാശയുണ്ടാക്കിയതായി പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിയും പറഞ്ഞു കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആരും ഇല്ല ആരും ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷവും മനസ്സിൽ ഒരു സമാധാനമായിരിക്കുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആരും കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനും അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരും കുട്ടികളും നല്ല രസമായിരുന്നു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു സുഖമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ബോട്ട് ഹൗസ് മ്യൂസിക്കൽ ഫൗണ്ടൻ കുട്ടികൾക്കായുള്ള നീന്തൽക്കുളം പാർക്ക് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രവർത്തന സജ്ജമായതായി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഉദ്യാനം മാനേജർ ജിതേഷ് അറിയിച്ചു നീണ്ട ഏഴ് മാസത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് രണ്ടാമതും തുറന്നിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കാരണം മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അടയ്ക്കുകയും പിന്നെ പിന്നെ ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് തുറക്കും ഏഴ് മാസത്തോളം അടച്ചിട്ട് ഇന്ന് റീ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവിധ കുട്ടികൾക്കാണേലും മുതിർന്നവർക്കാണേലും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ രണ്ടാം ഘട്ട നവീകരണത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ കോടിയോളം രൂപ മുതൽ മുടക്കി ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് രീതിയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയാണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജലസേചന വകുപ്പിൻ്റെയും ഡി ടി പി സിയുടെയും സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്യാനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എസ് ബിജു പറഞ്ഞു കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഉദ്യാനം ആരംഭിച്ചത് മുതലേ ഡി ടി പി സിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ മലമ്പുഴ മുതൽ സംയുക്ത പരിപാലനം എന്നൊരു ആശയം ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനമെടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ മണ്ണാർക്കാട് സബ് ട്രഷറിയിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ചെയർമാൻ ജില്ലാ കളക്ടറും തമ്മിൽ സംയുക്ത അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തുറക്കുന്നത് ഇറിഗേഷൻ്റെ ഡി ടി പി സിയുടെ സംയുക്ത പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് വിവിധ പദ്ധതികളുടെ സംയുക്ത പൂർത്തീകരണമായി മണ്ണാർക്കാട് പെരിഞ്ചോളം കെ എച്ച് റോഡ് നാടിനായി സമർപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് മീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തത് എം ഷംസുദ്ദീൻ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിവിധ പദ്ധതികളുടെ സംയുക്ത പൂർത്തീകരണമായി പെരിഞ്ചോളം കെ എച്ച് റോഡ് നാടിനായി സമർപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് മീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തത് എം എൽ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്താണ് റോഡ് ജനങ്ങൾക്കായി സാധ്യമായതെന്ന് എം എൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടി പലതവണ എന്നോട് പറയുകയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഈ പ്രദേശത്ത് വരികയും പ്രദേശവാസികളെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്താണ് അങ്ങനെയാണ് അന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ ലഭിച്ചത് അതൊരു ഘട്ടത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കുറച്ച് വൈകിയപ്പം നഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായി വീണ്ടും മന്ത്രിക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്ത് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു കിട്ടി അതും പൂർത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ പുറമെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഫണ്ട് വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റോഡ് പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് കാരണം വളരെയേറെ ഗതാഗതത്തിന് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളക്കെട്ടുകളും ചളിയും ഒക്കെ ആയി നിന്നിരുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണ റോഡ് ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി പദ്ധതികൾ മുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ വാർഡ് കൌൺസിലർ സലീന വേളക്കാടന്റെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ റോഡ് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭയ്ക്ക് അഭിമാനമായെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ എം കെ സുബൈദ അറിയിച്ചു പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ എഴുപത്തിരണ്ടോളം വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ മുടങ്ങി ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി അതിൽ തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു റോഡാണ് ഈ കെ എച്ച് റോഡ് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതിന് നിമിത്തമാതെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൗൺസിലർ അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ആ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ആ ഫണ്ട് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ മാസങ്ങളോളമുള്ള പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്
ഷൊർണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ എം എൽ എ പി കെ ശശിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് പദ്ധതികൾക്കായി നാല് ദശാംശം ഏഴ് രണ്ട് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു നേരത്തെ ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വിവിധ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു ഷൊർണൂർ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിന്റെ പുതിയ ബ്ലോക്കിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷവും തൃക്കിടിരി പി എച്ച് സി കെട്ടിടത്തിന് നാൽപ്പത് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് ലക്ഷവുമാണ് അനുവദിച്ചത് കൂടാതെ ചെറുപ്പളശ്ശേരി നഗരസഭയിലെ കിഴക്കുമുറി ആലുംകുന്ന് നിരപ്പറമ്പ് തോട്ടുപാലത്തിനും അപ്രോച്ച് റോഡിനും കോട്ടക്കുന്ന് ചോലക്കുണ്ടൽ റോഡിനും എൽ ഐ സി കുന്ന് തോട്ടുപാലം നിർമ്മാണത്തിനും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നെലായ മാവുണ്ടിരി കമ്പം തൊടി പാലം റോഡിനും മോളൂർ മോസ്കോ മുണ്ടനാം കുറിശ്ശി റോഡിനും ചളവറ കല്ലംപറമ്പ് ചെട്ടിത്തൊടി റോഡിനും പാറേക്കാട് പട്ടത്തിക്കുന്ന് പൊരുതി മനപ്പടി റോഡിനും തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ വാണിയംകുളം തൃങ്ങാലി ക്ലസ്റ്റർ സെന്റർ കുന്നത്ത് റെയിൽവേ ലൈൻ ചീനിക്കുളം ലിങ്ക് റോഡ് പർളശ്ശേരി മനുശ്ശേരി തെക്കുമുറി റോഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവർത്തികൾക്കും തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഉടൻ തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും സി സി എൻ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിയമം തെറ്റിച്ച് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എത്തുന്നു ഇതിനാൽ ഒറ്റപ്പാലം കോവിഡ് സാമൂഹ്യ വ്യാപന ആശങ്കയിലാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ നിയമം ലംഘിച്ചുള്ള വരവ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് കോവിഡ് സാമൂഹിക വ്യാപന ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒറ്റപ്പാലത്ത് നടത്തിയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന അഞ്ചു പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇവർ കൃത്യമായി ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുകയോ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വീട്ടിൽ പത്തു മുതൽ പതിനഞ്ചു വരെ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നിടത്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചു പേർക്കായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ലക്കിടി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിൽ നടത്തിയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തിയത് ഇവർ ിറങ്ങുകയും കടകളിലും മറ്റും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഇവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒറ്റപ്പാലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവരെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാകുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു സി സി എൻ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം നെല്ലുൽപാദനം കൂട്ടി ചളവറ കൃഷി വകുപ്പ് കൃഷിവകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ രണ്ടാം വിള നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഹെക്ടറിലാണ് ഒന്നാം വിള ഇറക്കിയതിൽ നിന്ന് ഇരട്ടിയിലധികം സ്ഥലത്താണ് രണ്ടാം വിള കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം വിള ഇറക്കിയതിൽ നിന്ന് ഇരട്ടിയിലധികം സ്ഥലത്താണ് രണ്ടാം വിള കൃഷി ഇറക്കിയത് ജലസേചന സൌകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നാം വിള ഇറക്കുന്നതിന് കർഷകർ പിന്നോട്ടു പോവുകയാണ് മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി ഒന്നാം വിള കൃഷി ഇറക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കർഷകർ പിന്നോട്ടു പോകുന്നു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കളശല്യവുമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു എന്നാൽ കൃഷിഭവന്റെ ഇടപെടലും നിർദ്ദേശങ്ങളും മൂലം തരിശുപാടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും വർധനവാണ് ഈ വർഷം രണ്ടാം വിള കൃഷി ഇറക്കിയത് ആതിര ഉമ ശ്രേയസ് തുടങ്ങിയ നെൽവിത്തുകൾക്ക് പുറമെ നാടൻ വിത്തുകളായ ചേറ്റാടി തുടങ്ങിയവയും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി സി എ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം നാലു വർഷമായി വഴിമാറി കൃഷിയിടത്തിലൂടെ തോടൊഴുകുന്നത് കർഷകർക്ക് നൽകുന്നത് നഷ്ടക്കണക്ക് കുളപ്പുള്ളി കണയം കുളമ്പുവട്ടം പാടശേഖരത്തിലാണ് നാലു വർഷമായി കിഴക്കെ തോട് പൊട്ടി കൃഷിസ്ഥലം വഴി ഒഴുകുന്നത് ഇതുമൂലം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് കർഷകർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് കണയം കുളമ്പുവട്ടം പാടശേഖരത്തിലാണ് നാല് വർഷമായി കിഴക്കെ തോട് പൊട്ടി കൃഷിസ്ഥലം വഴി ഒഴുകുന്നത് ഇതുമൂലം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കർഷകർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ പൊട്ടിയിരുന്ന തോട് ആദ്യ പ്രളയത്തിൽ തകരുകയായിരുന്നു പൊട്ടിയ ഭാഗം കൃഷിസ്ഥലം വഴിയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇത് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ കർഷകർക്ക് വലിയ നഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പല ഭാഗത്തും തോട് തൂർന്ന് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തോട് ശരിയാക്കിയെങ്കിലും പൊട്ടൽ ഭാഗം നേരെയാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ വൈകുന്നത് കർഷകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നു ഷൊർണൂർ നഗരസഭ മൂന്നാം വാർഡിലൂടെ പോകുന്ന തോടാണ് കിഴക്കെ തോട് മൂന്നാം വാർഡിലെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി തോട് കൃഷിയിടത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് വിവിധ പാടശേഖരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഈ തോട് പല ഭാഗങ്ങളിലും പൊട്ടൽ മൂലം വൻ കൃഷിനാശം ഉണ്ടാക്കിയതായി കർഷകർ പറയുന്നു കർഷകർക്ക് ആവശ്യത്തിനായി രണ്ട് ചിറകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തോട് തകർച്ച ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തോട് കൂടി
ഇത്രയും തോട് അതായത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം തോട് പരിപൂർണമായും നശിച്ച നിലയിലായി പോയി തോട് നന്നാക്കി കർഷകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം തോട് തകർന്നത് മൂലം കൃഷി നശിച്ചത് പതിനഞ്ച് ഏക്കറാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പോലും വൃത്തിയാക്കാതിരിക്കുന്നത് കർഷകരോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ബി ജെ പിയും ആരോപിച്ചു ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പോലും ഈ തോടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് പൊന്തവെട്ടി പന്നികളുടെ വാസസ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ തോട് ഒന്ന് പൊന്ത വെട്ടിത്തെളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി പോലും തൊഴിലുറപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് തൃപ്പറ്റ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി പക്ഷെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ ആകെ ആകെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ തോടിൻ്റെ ഒരു വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വാർഡ് കൗൺസിലറായിട്ട് ഈ വാർഡിൻ്റെ കൗൺസിലർ ആയത് സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹം ഈ ധാർമികത ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച മാതൃകയാവണമെന്നാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പറയുന്നത് സി സി എൻ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം മലമ്പുഴ കനാൽ വെള്ളം കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആലോചനയിലാണെന്ന് എം എൽ എ പിയുണ്ണി വെള്ളം എത്തുന്നതോടെ മീറ്റിനയിൽ നൂറ് ഏക്കർ കൃഷിയുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഏക്കറിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പാലപ്പുറം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന മലമ്പുഴ കനാൽ വെള്ളം മീറ്റിന കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും ആലോചനയിലുണ്ടെന്ന് പിയുണ്ണി എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഇതിനുവേണ്ടി ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി ചേർന്ന് പ്രത്യേക യോഗം നടത്തി നടപടിയെടുക്കും വെള്ളം എത്തുന്നതോടെ നൂറ് ഏക്കർ കൃഷിയുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഏക്കറിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും സി സി എൻ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ ഡ്രൈവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഓഫീസ് അടച്ചു എന്നാൽ നഗരസഭാ കാര്യാലയം ഇതുവരെ അടച്ചിട്ടില്ല രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ ആശങ്ക വലുതാണ് ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ ഡ്രൈവർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ദിവസേന നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിൽ വരുന്ന ഇദ്ദേഹം ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ ഓഫീസുമായി സമ്പർക്കമുള്ള ആളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല എന്നാൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഓഫീസ് മാത്രമാണ് അടച്ചിട്ടത് നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിൽ യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ദിവസേന നിരവധി ആളുകൾ കൂട്ടമായി എത്തുന്ന കാര്യാലയത്തിൽ ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താത്തത് ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗവും നടക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് സാമൂഹ്യ വ്യാപന ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് മുൻകൈയ്യെടുക്കേണ്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അലംഭാവം കാണിച്ചാൽ അത് സാമൂഹിക വ്യാപനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങൾ സി സി എൻ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലത്ത് പായൽ മൂടി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന പത്തൊമ്പതാം മൈലിലെ താമരക്കുളം നവീകരിക്കാൻ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നു മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് കുളം നവീകരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കുളങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് കുളം നവീകരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പദ്ധതി രേഖ സമർപ്പിക്കാൻ പി ഉണ്ണി എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു കുളം നാശമായി കിടക്കുന്നത് കുളത്തിലെ പായൽ നീക്കി നവീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മീറ്റിന പാടശേഖരത്തിലെ നൂറ് ഏക്കർ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള ജലസേചന പദ്ധതിയും ഇതോടൊപ്പമുണ്ട് താമരക്കുളത്തില് ജലസമൃദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല ആ സമൃദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നൂറ് ലക്ഷം മൂന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ വകയെത്തിക്കുക ആ മൂന്ന് കോടി രൂപ മുന്നൂറ് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഏത് പ്രകാരം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സംഭവ സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കി ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഭാഗമായിട്ട് ഈ വളരെ ആകർഷകമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ കുളത്തിന്റെ ചായ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളാണ് ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ ഫണ്ട് ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം ചർച്ച ചെയ്ത തീരുമാനിക്കും സ്ഥലത്ത് പി ഉണ്ണി എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നിരുന്ന കുളം നവീകരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പായൽ മൂടി നാശമായി കിടക്കുകയാണ് ഒരേക്കറിലധികം വരുന്ന കുളം ചുറ്റുഭാഗം മുഴുവൻ കാടുമൂടി കിടക്കുകയാണ് മാലിന്യം തള്ളുന്നതും പതിവാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സി വി സുരേഷ് ബാബു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ട
എന്നീ സാഹിത്യ ശാഖകളിലെ മികച്ച കൃതികൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി നൽകി വരുന്നത് വായനക്കാരും ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളും പ്രസാധകരുമായ അഞ്ഞൂറ്റി നാല് പേർ നിർദ്ദേശിച്ച മുപ്പത്തിനാല് കൃതികൾ അവാർഡ് പരിഗണനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു പ്രൊഫസർ കെ പി ശങ്കരൻ ഡോക്ടർ കെ പി മോഹനൻ അഷ്ടമൂർത്തി എന്നിവരടങ്ങിയ അവാർഡ് നിർണയ സമിതിയാണ് കാലഹരണമില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന ഡോക്ടർ എൻ പി പരമേശ്വരന്റെ ആത്മകഥയ്ക്ക് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത് അൻപതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് ഈ വർഷം ആത്മകഥയ്ക്കാണ് അവാർഡ് ധാരാളം പേര് നോമിനേഷനിലൂടെയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും കേറുകാടിൻ്റെ ബഹു മൂക്ക പ്രതിഭ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുമുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഓർക്കാനും അത് ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് ഊർജം നൽകുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ കുടിപ്പാക്കി മാറ്റാനുമാണ് ഒരുപാട് സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് ഈ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന പെരുകാട ദിനവും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പുരസ്കാര സമർപ്പണവും നമ്മൾ ചിന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് നാല് മണിക്ക് തൃശൂരിലെ എ പി പരമേശ്വരന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന അനുമോദന സമ്മേളനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് അവാർഡ് സമർപ്പിക്കും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അവാർഡ് നൽകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എല്ലാ നിലയിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടായി പത്ത് ആളുകൾ ചേർന്ന് പോകും അവിടെയും അവരുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ടുപെട്ട ആളുകൾ പങ്കെടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ ഈ മഹത്തായ അവാർഡ് മഹാരായ ചെറുതാരൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ അവാർഡ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്തും അത് മുടങ്ങരുത് എന്ന നിർബന്ധത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രവർത്തിച്ചത് എല്ലാവിധ സഹായവും പ്രചരണവും അതിൻ്റെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വി ശശികുമാർ കെ പി രമണൻ എൻ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വേണു പാലൂർ എം കെ ശ്രീധരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ന്യൂസ് പെരിന്തൽമണ്ണ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ തദ്ദേശ സ്ഥാപന പരിധിയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചുമതല നൽകി ചുമതല നൽകിയ സെക്ടർ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടാമ്പി ചെർപ്പുളശ്ശേരി പാതയിലെ വല്ലപ്പുഴ മുതൽ ചെർപ്പുളശ്ശേരി വരെയുള്ള പാതയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ വീണ്ടും തുടങ്ങി ഓവോ പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ റോഡ് ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വല്ലപ്പുഴയിൽ നിന്നുമാണ് പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങിയത് പാടെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന വല്ലപ്പുഴ ചെർപ്പുളശ്ശേരി പാതയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വല്ലപ്പുഴ ഭാഗത്തു നിന്നുമാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറു കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് റോഡ് നവീകരിക്കുന്നത് ഏറെ കാലമായി തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുന്ന റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആറു കോടി രൂപ ചെലവിൽ റോഡ് നവീകരിക്കുന്നത് നവീകരണത്തിന് മുന്നോടിയായി മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഓവുപാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റോഡ് ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് നടക്കുന്നത് റോഡിലെ നിലവിലെ ടാറ് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് റോഡ് ഉയർത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അഴുക്കുചാൽ നിർമ്മാണവും നടക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം മഴ തുടങ്ങിയത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളെ ചെറിയ തോതിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ വീണ്ടും മന്ദഗതിയിലായാൽ ഇതിലൂടെയുള്ള യാത്ര ദുരിതപൂർണമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എം എസ് എഫ് പെരിന്തൽമണ്ണ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൺലൈൻ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു എം എസ് എഫ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുറത്ത് പി ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിന്തൽമണ്ണ മേലാറ്റൂർ ഉച്ചാരക്കടവിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് മേലാറ്റൂർ ടൌണിലാണ് സമാപിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയോട് അവഗണന കാണിക്കുകയാണെന്നും ജില്ലയിൽ പ്ലസ് വൺ അധിക ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കണം എന്ന ആവശ്യവും ഉന്നയിച്ചാണ് എം എസ് എഫ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് എം എസ് എഫ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുറത്ത് പി ടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എം എസ് എഫ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഹഫാർ കുന്നപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു
ആസിൽ വാസിൽ എന്നിവർ പങ്കിടുത്തു സി സി എ ന്യൂസ് പെരിന്തൽമണ്ണ ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറി അടച്ചു സബ് ട്രഷറിയിലെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ചൊവ്വാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസ് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചു ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ട്രഷറി പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് സബ് ട്രഷറി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു അത്യാവശ്യ ഇടപാടുകൾക്ക് മക്കരപ്പറമ്പ് പുലാമന്തോട് സബ് ട്രഷറികളെ സമീപിക്കാം ശനി ഞായർ അവധി ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ട്രഷറി പ്രവർത്തിക്കും സി സി എൻ ന്യൂസ് പെരിന്തൽമണ്ണ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അക്ഷയ കേരളം പുരസ്കാരത്തിന് പട്ടാമ്പി നഗരസഭ അർഹത നേടി ക്ഷയരോഗ മുക്ത കേരളം പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയതിനാണ് പുരസ്കാരം ക്ഷയരോഗ നിവാരണ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് എന്റെ ക്ഷയരോഗ മുക്ത കേരളം പദ്ധതിയിൽ പട്ടാമ്പി നഗരസഭയ്ക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹ്മാൻ പട്ടാമ്പി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ എസ് പി തങ്ങൾക്ക് പുരസ്കാരം കൈമാറി അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തുടർച്ചയായി ഒരു വർഷം ക്ഷയരോഗമില്ലെന്ന നേട്ടവും ഒന്നാം കിട മരുന്നുകളോടെ പ്രതികരിക്കാത്ത ഗുരുതര ക്ഷയരോഗം തുടർച്ചയായി ഒരു വർഷം ഇല്ല എന്ന നേട്ടവും പട്ടാമ്പി നഗരസഭ ഇതിനകം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് നഗരസഭ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ നാസർ കൌൺസിലർ കെ ബഷീർ തുടങ്ങിയവരും പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു